tukiwa katika mwendelezo wetu wa router setting leo tutaangalia kipengele cha security na access control kama uliangalia video iliyopita tuliangalia zaidi zile settings za msingi kabisa na kwa sasa nitaegemea zaidi katika uh, security kama kawaida yetu ili uweze ku access router yoyote au router yako ni lazima uwe umekuwa connected nayo hivyo ni lazima ujue IP address ya router nitaandika IP config then nitachukua gateway ambayo hii ndio itakuwa IP address ya router yangu nita paste katika browser then itataka credentials za kuingia katika router admin admin tayari nimeingia katika router na nitaanza na vipengele vya security maeneo ambayo nita deal nayo kwa leo ni IP address fil uh, filtering nita deal na la LAN port uh, one port domain filtering remote management uh, parental control na access control kwa kuanza kabisa nitaanza na IP address filtering uh, filtering hutumika kuzuia internet kwa watumiaji wa uh, IP address maalumu kwa hiyo tutachagua watu ambao tutawazuia hapa ili uweze kutumia uh, filtering ni lazima uwe ume enable uh, firewall na uwe ume enable IP address filtering kwa hapa hakuna sehemu ya ku enable hivyo basi tutakwenda katika firewall kwa mujibu wa router yangu ziko tofauti uh, na enable firewall na nafanya enable IP address filtering halafu nita save nikienda katika IP address filtering nitaona kwamba imekuwa enable uh, hivyo nitaanza ku, ku add hapa hapa nitatakiwa niweke time hii time ni wakati gani natakiwa nizuie access ya internet a uh, nitaweka kuanzia saa mbili na usije ukaweka dot hapa mpaka saa kumi na mbili jioni um, then nitatakiwa niweke LAN IP address uh, IP address ni address ambayo inatumika kuitambua computer kama ilivyo MAC address uh, lakini IP address ni, ni unaiset una mwenyewe ni rahisi kuichange hapa tutaweka IP address na ukitaka kujua IP address yako utakwenda CMD uh, utaandika IP config kama nilivyoandika mwanzo itakuja hii ni IP address yangu uh, hapa mimi natakiwa niweke IP address ya kompyuta ambayo nataka nifunge ama simu au device yoyote IP address yake utaiweka hapa mimi nitapendelea kuweka uh, 192 dot 168 dot 0 dot 101 na moja. Um, hii ni IP address ya simu yangu. Uh, unaweza pia kuweka IP address kwa range kuanzia IP address labda mia moja na moja mpaka mia moja labda na ishirini zote zifungwe. Lakini mimi nitaifunga moja na utaweka na port number utaangalia port number yako mimi kwa mfano nitaweka uh, default 8 uh, 8080 uh, pia unaweza kuweka one, one port number yako mimi nitaweka na IP address ni ni hii ya router ambao ni router gateway control c hapa katika protocol unaweza ukachagua TCP ama UDP transfer control protocol au user data datagram protocol lakini mimi nitaweka all na action unaweza ukachagua deny au allow unapoweka allow unaruhusu uh, hizi control zifanye kazi na ukiweka deny ikatae mimi nitaweka allow ili zikubali na status nitaweka enable uta save hapo utakuwa umemaliza uh, kuset Uh, IP address filtering IP address hii ambayo niliunga hapa ambayo ni hii hapa itazuiliwa na kulingana na filtering zile itazuiliwa according to time 
Lakini pia nikitaka kuingiza kompyuta nyingine ninaweza nikamwambia add new, nikaingiza nyingine kama kompyuta 3, 4, 5 ama 6. Uh, hii ndiyo ilikuwa IP filtering, lakini kipengele chengine ni uh, domain filtering. Katika domain filtering hapa tutakuwa tuna deal na kuzuia mitandao maalumu. Yaani hapa tutazuia mitandao maalumu kufanya kazi aidha muda wote au muda maalumu itategemeana na tutakavyoset. Uh, ili domain filtering ifanye kazi ni, la, ni lazima uh, uwe umeenable firewall na hiyo domain filtering iwe imekuwa enable. Ukija hapa ukikuta imekuwa disable utarudi katika firewall au security utaangalia. Uh, hapa enable domain filtering kwa kuwa imekuwa ticked ndio maana kule imekuwa enable. Uh, kwa hiyo tunaendelea. Hapa utakuja add new utakutana na effective time muda gani mnataka uzuie huo mtandao. Unaweza ukaeka masaa 24 na kama utaiacha tupu hivi bila ya muda itakuwa ni muda wote. Kwa hiyo masaa 24 uh, domain name hapa tutaandika mtandao. Kwa naweza nikaandika pengine www.google au YouTube tuta save itakuwa imeingia tukitaka kuadd mtandao mwingine ambao tunataka tufunge tuna uwezo wa kufunga au tukitaka ku modify utakuja hapa uta modify mtandao au uta modify time naweza ukafunga pia kwa masaa pengine saa mbili kamili mpaka saa kumi na mbili jioni kuanzia muda huo iruhusiwe ni kama hivyo hiyo ilikuwa ni domain filtering ambayo huku tunafunga mitandao na mfano wake ni kama inavyoonyeshwa hapa unaweza kufunga mitandao unayotaka uh, kipengele chengine ambacho nataka nikielezee ni MAC address filtering ni kufunga mitandao kupitia MAC address. Katika MAC address filtering, hii inafanana na IP address filtering isipokuwa huku tutatumia MAC address. Ni MAC address ni address tunaita physical address ambayo hiyo address tutaitumia ama inawekwa na manufacturer na inawekwa katika network interface card. Kwa hiyo ni ngumu kubadilisha mpaka ubadilishe network interface card. Hivyo uh, utaweka MAC address, utaweka maelezo kwa mfano mimi kompyuta yangu mac address yake ni ni hii hapa kwa unaweza nikaitumia na njia ya kupata mac address yako utakwenda cmd alafu utaandika ipconfig/all ukigonga enter itakuja hapa physical address hii ndiyo mac address ya device yako kwa uta, utaingia uta katika device uta copy utaweka hapa utatumia mac address ya mtu mwingine kwa sababu ndio nataka kufunga uh, nitatumia ya john ni type hapo uh, hapa nitaweka maelezo nitaweka jones computer alafu nita save Unaweza kuadd kompyuta nyingine ukija hapa utaongeza au ukitaka kuchange ulichokiingiza utakuja modify na kama unataka kufuta uta delete hapa. Kipengele chengine ambacho nataka nikigusie ni local management ambayo hii hapa tunakwenda ku manage kompyuta ku access router. Tunajua kwamba uh, router wakati unapoitumia ndio unaweka kanuni hivyo ili uweze kuzuia watu wengine wasije kuingia katika router yani eneo hili ambalo sisi tupo una uwezo wa kuchagua kompyuta maalumu ndio zile zina uwezo wa kuingia katika router yako hivyo unaweza kuzitambulisha kompyuta gani na kompyuta gani zipewe ruhusa na nyingine zisipewe ruhusa hapa ukiangalia utakuta kuna IP address ambayo IP address hii ni ya kwangu lakini ili uweze ku, kuingiza chochote hapa ni lazima uchange kutoka all the PCs on the LAN are allowed na ije only the PC listed can be browsed. Kwa hiyo tutaklik hapa, halafu hapa utalisti computer. 
uh, hii hapa ni kompyuta yangu nikiklik niki add itaekwa kwa hiyo inaitambua ina kompyuta yangu nina uwezo wa kuchukua IP address nyingine uh, nika um, sorry mac address nyingine nika copy alafu nikawa na paste huku hivyo kila nitakayoiweka hapa itatambuliwa na itaweza kuingia katika router setting niki save hizo zitaingia nyingine zote hazitaruhusiwa kuingia hata kama watazijua password na username kitu chengine katika udhibiti ni parental control hii ni aina fulani ya udhibiti ambayo ni nzuri na inatumika sana kwa mzee kudhibiti watoto hata kama hayupo ana uwezo wa kufanya setting zikawazuia watoto kutumia katika muda ambao hawatakiwi kutumia au katika siku ambazo hawatakiwi kutumia au katika mitandao ambayo pia hawatakiwi kutumia na hii si kwa watoto tu hata kwa watu wazima pengine kazini unataka kuwazuia wafanyakazi wako kwa hiyo uta enable na hii kwanza itatambua pesi ya parent kwa sababu unapoweka sheria hizi sheria ziwe kwa watoto tu lakini kwa mzee ama yule aliyeka sheria zitakuwa hazimuhusu kwa hiyo ni lazima itambue nani ni mzee yani controller na nani anaekewa hizo sheria kwa hiyo hapa imejaribu kudetect ip address yangu kuonyesha kwamba mac address of parent na hii haito haitoingia katika hizo sheria mac address of your pc ni hii hapa lakini nitakuja katika add new hapa nitakachokifanya nitatakiwa kuweka mac address za watoto kwa hiyo nita naweza nika copy mfano nikaja katika hawa mfano hawa ni watoto wangu ambao nataka niwekee hizo sheria nitakuja hapa nita copy halafu nita nita paste hapa kwa hiyo nimeweka hiyo mac address lakini pia nina uwezo wa kudetect mac address za kompyuta zote ambazo zimekuwa connected na hii router. Kwa hiyo nikiklik hapa litazikuta. Hii ni ya kwangu mwenyewe, hii ni ya simu ambayo nimeiunga. Ambayo hii itakuwa mimi ni parent, huyo atakuwa ni child. Kwa hiyo naweza kumuadd, akakaa hapa. Alafu pia nina uwezo wa kuzifunga website. Kwa mfano, naweza nikaweka uh, ka website description hapa. Ini hapa nina uwezo wa kuweka site ambazo wanatakiwa watumie. Kwa hiyo ninaweza nikaweka www.google.com. Pengine nikaweka na www.news.google na mitandao. Unaweza kuweka mitandao minane ambayo inaruhusiwa. Mengine yote ambayo hapa haipo haitaruhusiwa kufanya kazi. Kwa hiyo hataweza ku access. Lakini pia hapa kuna time uh, effective time ikiwa ni any time manake muda wote hiyo mitandao itafungiwa lakini kama unataka kuifunga kwa muda maalumu utakuja katika schedule hapa utaweka muda gani na muda gani unataka ifanye kazi utaondoa every day utachagua siku ambazo unataka mitandao izuiliwe pengine Jumatatu mpaka Ijumaa Jumamosi na Jumapili waweze kutumia mtandao wowote lakini pia kwa masaa unaweza ukaweka 24 hours izuiliwe ama utachagua masaa gani na masaa gani izuiliwe utaweka hapa Chengine ambacho nataka nikizungumzie ni access control. Kwa upande wa access control tuta, tutakuwa tunadhibiti internet na huku udhibiti wake ni mkubwa kuliko control nyingine. Kwa hiyo hapa tuta, tutaangalia uh, users na baadhi ya kanuni tutakuwa tuna control pa kutumia protocol. Hapa tutaanza na enable internet access na tutaweka deny the packet specified by any Uh, enable access control policy to path through router. Hapa tutazuia zile kompyuta zote ambazo zimewekewa vikwazo zisipate huduma. Kwa tutachagua deny alafu uta save. Hapa kuna option mbili. Unaweza kutumia setup wizard ambayo hii itakuongoza kuweka setup au utakwenda add new. Ukienda add new utakutana na kitu kama hiki hapa na humu utakuwa unaingiza alafu humu kutakuwa na link utajaza lakini hii kidogo ni ngumu kwa mtu ambaye sio mzoefu ni vizuri zaidi na inapendeza kutumia uh, with, uh, setup wizard tukiwa katika setup wizard tutachagua ni mode gani tunataka tutumie kama ni IP address au tunataka tutumie MAC address uh, mimi nitachagua IP address alafu host name name nitaweka hi toptech na LAN IP address nitaweka 
uh, IP address um, then kuna target description pia nitaweka high top tech so IP address yake ni ile ile target port uh, hapa utachagua protocol then itakaa yenyewe uh, mimi nitachagua transfer control protocol tunataka tuzuie transfer ya data ukitaka okay, utaweka all let me put all uh, hapa nitachagua file transfer protocol ambayo hii itaweka uh, port yenyewe tuke click next tutatokea sehemu ambayo tutatakiwa tuweke schedule na hapa any top tech nitaweka jina hilo then nitakwenda mbele nitaweka rule name yetu all naweza kuweka jina lolote then finish tutakuwa tumemaliza kutengeneza uh, hizo access control asante sana kwa kuendelea kuwa nami kama umeona kuna kitu chochote ambacho kimekusaidia katika video yangu au umekipenda tafadhali usisahau ku like kushare na kusubscribe video yangu